どうも、青いやしさ 120% の男、ブス島です。一作、PC98 番の実況プレイやっていきたいと思います。はい、ということで前回ね、えっ、ー、と、配信で一作やらせていただきまして、まあ、それのですね、えっ、ー、と、みゆきちゃんのエンドを取ろうと思ってですね、進めていましたというところです。それで、まあ、配信で実際流していないところのね、イベントも取れたんで、まあ、せっかくだから、ね、撮ろうかと思いまして、急遽、こう、録画してると言ったところです。まあ、せっかくなんでね。まあ、ね、見てないイベント。まあ、あと、これもね、あの、ミオンとアケミの喧嘩っすね、これね。まあ、こういうのも確か、流れてなかったと思うんだよな、配信で。うん。それと、まあ、まあ、あくまでミーケンドがメインなんですけど、まあ、せっかくなんで。取れたということで、まあ、やっていきたいと思います。ということで、わ、渡せよということでね。いや、やめて。工作室の中から、姫にも似た声と、ドタバタという物音が聞こえてくる。やっぱりね、見逃してもハッピーエンドは、こうあるから、やっぱこのゲームすごいね。というわけで、行きましょう。な、何やってるんだというわけで、早速、行ってみようじゃないか。どれわお,お、ブス島マーグです,ですね。いやいや、これもブス島マーグですよ。これが手帳を渡せやと。まあ、この赤い手帳の中身が何なんだっていうんで、ミオがもう無理やりこうね、見てやろうっていう、そういうところでございますんでね。人の手帳を見るのは最低だわ。友達に嘘つく方が最低だろう。いや、手帳はさすがに見せたくないだろう。この頃は、でもなんかこういう手帳持ってるのがね、結構、なんか当たり前、女の子なんか結構当たり前だったって感じですけど、マジでええ綺麗だな。目なんか動いてるしね、キラキラね。お、お前ら何やってんだこんな暑苦しい部屋の中でよく取っ組み合いの喧嘩などする気になるもんだっていうか、ミオも白なんだね。もうちょいカラフルなやつ言ってると思ったんだがな。ケンタくんミオのどうにかしてケンタ、手出したら承知しないからな。まあまあまあ、とりあえずは、まあ、気になるんで、まあ、皆さんやっぱ俺、配信やってたら絶対油差しをこうね、行きますからね。ブスジママークで見えないと思いますけど。そんなことしてる場合ではないだろう。いや、こっちにじゃ、じゃあ、ドライバー、これ、最高だな、これはな、やっちゃうけどね。そんなことがする暇あったら、この状態をなんとかした方がいいだろう。まあ、まあ、油差しいっとこやっぱりな。うん。よし、じゃあ、とりあえず話すか。見ようやめろよ。友達である私にも見せられないようなこと書いてあるのか。うん、手帳はなるべく見せたくないような友達でもな。普通、友達にだって手帳なんか見せないわよ。まあ、うん。ミオも、アーキンも、俺の言うことなら聞き合いしねえと。まあ、とりあえずね、まあ、のしかかるように、ちょっとここ見たいね。重力によって、嫌でもミオの胸が揺れてしまう。弾力なる、その揺れ方はミオの若さを表しているのだろう。まあ、ライブ2ディター、ぬるんぬる動いてんな、これ、髪の毛のかな。うん、まあまあ、とりあえず話していこう。アーキミ、こんな時に何すんだよ、うん。ミオに言ってよ。彼女を無理やり手帳を取ろうとするから。ケンタ、お前はここから出てけ。ひどいよである。まあまあまあ。ね。苦痛の表情と。ケンタ君、ミオをどうにかして。あけみ、手帳見せろよ。趣味悪いわよ、ミオ。なんとでも言えよ。私は真実が知りたいんだ。まあみんな真実は知りたいけど、その真実知ったらミオはまた軽蔑するんだろうな。まあ余計なお世話を言うんだろう。取ってやろうかな。だ、ダメ。こら、ケンタは見なくていいんだよ。<笑>いやいやいや、手帳取らないで。ケンタ、アキミが嫌って言ってんだろう。いや、どっちがどっちが分かんなくなってきたな。ミオには言われたくない。その通りだな。とりあえずここ見とこう。ミオは下着が見えることも気にせずお尻を高く突き出してる。いいね。ケ,ケンタ君がミオの下着見てるわよ。そんなことどうだっていいや。どうでもいいと言われるとせっかくのバンジェラがすっごいつまらないものに見えてしまう。その通りだな。あのな、見てるだけじゃねえぞ。ビスジマ、油差しをこうな。<笑>こう。俺は一体何をしようとしてるのだろうか。いや、油差しようだな。<笑>まあまあまあ、いやいや。ケンタ、ほっといてくれよ。何度も言うようだけど、喧嘩してる場合かよ。あきみが私に隠し事するからいけないんだ。まあまあまあな。い痛いわ。手帳をよこしたら手を離してやる。い痛いってば、どうして私にまで嘘をつくんだよ。み、みよ、手を離して。ダメだ。いたたたたた。相当力強いぞ、これ。いい加減しろよ。犯人袋の尾が切れた俺はミオを羽がじめにするとミオの体から引き離すおーおーおーおおまたブスジママーク2つくらいつくぞこれあっあげみよくもひどいことしてくれたあこれミオ泣いてねこれおーおーひどいのはあげみだよミオが私に暴力振るったじゃない
は話せ健太話はダメだからね健太くんあけみの嘘つき暴力を振るうよりマシだわうーどっちもどっち俺から言わしたらまあね今まであさっき泣いてると思ったらあれかただの光がいやこれで泣いてすげえだなこれ今まで一度も私に隠し事なんかしなかったのにいやこれはみよ熱いなあけみとは親友だと思っていたのにちょちょっと泣くことないでしょいやこれでみよが泣くってよっぽどだなやっぱなな泣いてなんかいないよバ,バカみたいこんなことで泣くなんてどうせ私はバカだよこんな嘘つき女のことを心配してさてんてんてんてん心配してたんだよ本当にあーわかるなでもなみよ最近のあけみ明らかに明るかったり変に明るかったりてんてんてんてんいきなり暗く落ち込んだりしておかしかったじゃないか。人に言えないことだってあるわ。てんてんてんてん。そ、そんな顔で見ないでよ。これ結構効くね、これはね。ぐす、う、生まれすきだよ。よだれが垂れてるわよ。ぐすぐす、ほっといてよ。あ、これは結構きついイベントっすね。いやー、これはきついっていうか、ミオにしたらかなりきついね。あけみのバーガー。てんてんてんてん。てんてんてんてん。もうわかったわよ。え話せばいいんでしょ私がここに来た理由も全部。てんてんてんてん。ただし、一度しか言わないからね。う、うん。はあ、まあ、言ったわ。ケンタ、いい加減に手を離せよ。あ、ごめん。ケンタ、いつまでそこにいるつもりだえもう喧嘩はしないから、ケンタ君はここにいなくていいよ。う、うん、うん、うん、ケンタ君にも聞いてもらった方がいいわ。これで、真実がもっとわかるんですよね。そういえばね。あ、ケミ、ケンタ、おしゃべりだぜ。失礼な。ジンパチと同じにするな。ケンタ君に変に勘ぐられるのは嫌だもの。それならば、ミオと一緒に話を聞いてもらった方がいい。おー、ーとりあえず、聞くか、機械油とか言おうと思ったけど、聞いとこう。私、手紙をもらって急行車に来たのよ。えてんてんてんてん。ごめんね、ミオ。嘘をついてたわけじゃないんだけど。嘘をついてるじゃんかよ。手紙の内容が人に言えないようなことだったから。そう言うと、あきみはポケットから一つの手紙を出し、それをみおに渡した。よ、読んでいいのかよ。いいわ、もう隠すつもりはないから。てんてんてんてん。手紙を読み始めたみおの顔がみるみるうちに変わっていく。お、おい、どういうことだよ。手紙に書いてある通りよ。私は吉田先生と付き合っているの。まあ、この時点でもう、もう、吉田先生やばいね。みお、手紙には何て書いてあるんだみおは俺にその手紙を見せていいのか確認するような感じで、あきみの顔を見る。いいわよ、健太くんにも見せてあげて。本当にいいのか私だって吉田先生と付き合ってるって言ったじゃない。その言葉で納得したミオは手に持っている手紙を俺に渡す。吉田はどのことを知っている黙ってほしければ、急、登校日の5時に急行車へ来い。これは見せれねえわな、確かにな。ちょっと声を出して読まないでよ。顔を少しだけ赤くしたアケミは俺の手から手紙を奪い取った。これはね、あけみが悪いっていうか、その、吉沢先生っつうのが悪すぎるな、これな。ああ、とりあえずおっぱいな。ああ、王様に切らないと。さすがに名前を伏せてあるけど、この手紙にはデートの約束をした日時が書いてあるのよ。吉沢とあけみが。それ聞くと、また、美オはなんか言い出すんだよ。もう<笑>、大変だね。その方面では、奥手の美オにとって、あけみが現実にしていたことが信じられないのだろう。高島先生ね。私たちのこと知ってると思うわ。うん。だからあんだけきついんだろうな。え理由はないけど、なんとなくそんな感じがするの。彼も探るようなことを聞かれるって言ってたから。吉田先生のことを彼と呼ぶあけみが俺でさえ別次元の存在のような感じがした。いや、でも当時結構多かったらしいぞ、こういうの。似たような話は、まあ知らんことはないけど、まああんまりここで言うことではないな。うん。ましてや、ミオにとって、アケミが宇宙人のように思えたのではないだろうか。この頃って、このブランドって、まあ、このね、まあ、人のブランドっていうのは、まあ、やめとこう。うん。彼なんて呼ぶなよ。だって彼だもの。学校の先生だから、そもそもそれが、これ先生悪いな、これな。学校にいる時は先生だけど、一歩外に出たら、ただの男と女よ。そう説明されても、一向に理解できないくらい、ミオは露骨に顔をしかしめる。もうだからミオには言いたくなかったのよ。まあそりゃそうだ。うん。二人ともそんな顔で私を見ないで。うん。どれお、驚いた。あけみと吉沢と付き合っていたなんて。吉沢と呼び捨てにしたとき、あけみが少しムッとし
たのを俺は見逃さなかったムッとしてますね<笑>あーそうかそれでよく放課後にいなくなってたんだな別に悪いことしてるわけじゃないからうん悪いことですはいそうかな健太君だったら分かってくれるわよねえー、これ,これ正直分かんねえよこんなの俺なんだよこれもうめんどくせえこれでもどうなんだろう悪いことしてるいやーこれでもいやーどうだろう,うーん分からねえけどもちろん分かるだなこれはなもちろん分かるよあげみチェ彼氏がいる女におべっか使っても仕方ないぜミオには分からないのよああ分からないあけみの言葉にミオは少しだけ無気になったようだ大体そんなことがバレたら定額になっちゃうぜいや定額じゃ済まないと思うぞ彼はテニス部の顧問だからたとえ学校の中で話をしていても怪しまれないと思うけどジンパチが言ってたこと嘘じゃなかったんだジンパチすげえなそうするとないくらテニス部の顧問でも抱き合ってたらまずいような気もするまあなうんでもさあけみそんな手紙もらったってことはそうね私たちのことを誰かが知ってるみたいてんてんてんてん俺は多少迷ったがジンパチから聞いた話をあけみに話したあけみがこうして正直に話してくれた以上俺だけは内緒にしておくのはフェアじゃないと思えたからだほらみんな知ってるじゃないかみみんなじゃないわ俺の話に動揺したのかあけみはしきりに紙を書き上げている少なくともジンパチから検体伝わっただけだぜ人の噂なんてあっという間に広まるもんさう噂は噂だものあの手紙を書いたのが遺作だとすれば奴もその噂話を聞きつけたってことになるなめんどくせえなそうなるとたとえ急行車から出られても厄介だ人の闇を握ったらとことん追い詰めそうなタイプだからなはいその通りですねお脅かさないでよだいたい弱みを握られているのは私だけじゃないでしょう私は喧嘩をしたいって手紙だから弱みなんか握られてないミオは俺に追い打ちをかけさせたいのか目でしきりに合図を送ってくるお俺はただのラブレターだったけどみみゆきちゃんは知るかよあんな暗い女のことはあけみは何も言い返せなくなったのが怒ったような顔で工作室から出ていくああ出てきたおおいどこ行くんだよ遺作のおじさんを見つけて私と吉田先生のことを忘れてもらうのはあ年寄りなんだが頭に刺激を与えれば忘れてくれるかしらお過激だな結構しばし呆れ顔で俺とみよは顔を見合わせてしまったああけみのやつ過激すぎるぜ本当だなまあまあまあねアキミを追いかけるようにミオも工作室を出て行ってしまったと。てんてんてんてん。俺はアキミもミオも遺作の本当の恐ろしさを分かっていないような気がする。ここは信仰者の中ではなく、今日常的な学園生活を送っているわけではないものだ。遺作は普通じゃない以上にバカじゃないか厄介なんだ。一番嫌なタイプだね。ははは。俺は工作室の傾向とをぼんやり見上げた。ということで、うん、まあまあ、まあそういうことですね。やつはずっと前から準備してたんだなあやがてあけみとみおの足音も聞こえなくなり誰もいなくなった工作室に不気味な静寂が訪れたということでこれであけみとみおの喧嘩イベントって感じですねじゃあまあバンバンなんかとりあえずなんとかねまずはそうっすねあのイベント回収しつつまあねエンディングっていうところでございましょうかなり長い動画かもしれませんけど許してくださいということで次行ってみましょうとりあえずはまあ気になるんでまあ皆さんやっぱ俺配信やってたら絶対油差しをこうね行きますからね遺作はいということで、えー、先生のイベントですねいやいやいやいやいやなんとかね来れましたというところですじゃあ早速ね行きましょうかね、もう先生もう点々点だよもうちょっとおかしくなってるからねこの先生ねもう嫌ですねうん早速行きましょうもうリカもねまあまあまああんまり重要あるかどうか分かんないイベントだなまあいいやあっ健太君だもうリカお前いいよでも,でも先生の面倒ちょっと見ててお願い教室の中に高嶋先生とリカがいる私は何をしたのよあおっと自己保身入りましたねこれえー、点々点々高島先生は焦点が合わない目を空に例えわせブツブツ何か言い続けるだけであるちょっと怖いなちょっととりあえず見とくかこれな色気というものが健全な心の存在なくしては成立しないことが俺は初めて知ったまあでも結構命の危機の時ってこうねなんか元気になったりしますけどねまあ女性はわかんないなうんとりあえず見たからもう一回見るこれねおっぱいねまあ特に意味ないと理科はいいやえー、っと私を困らせるためにジンパチ君は出てきてくれないんだわそう今ジンパチがいなくて高島先生ねちょっとなんかこう狂ってきましたってところですね
。高島先生がそう言うと、今まで見たこともないような怖い顔をする。言うこと聞かない生徒は。高島先生、みんな先生を困らせようとなんか思ってないです。お、ことみちゃん優しい相変わらず。焼き死んだとしてもきっと理解してくれるわ。だって学長は生徒たちに対してすごく厳しい人ですもの。いやいやいやいやいや、焼き死んだとしたらっていうか、怖いことか。やっぱり星を走るやつってこうなんだな。嫌いだな、こういうのはな。何か恐ろしいことを言ってるような気がする。うん。まったくあのガソリンの匂い嗅いでか。でも許してくれなかったら。俺たちは高島先生が何を言い出してもいいように心の準備をしておかなければならなかった全ての責任は私に降りかかるんだわその通りだおおおおおおこわこんなのあったっけ結構これ怖いなほう両手で押さえた高島先生はいきなり気が狂ったように叫び出すおおおリカお前無反応だなおい陣八くんお願いだから出てきてあらあら消えちゃったよあた高島先生待ってよおおまあこいつらもう消えることはないと思うから大丈夫だと思うんだけど教室を飛び出した高島先生のあとリカ慌て追いかけるてんてんてんてん残された俺たちはしばらくの間金縛りにあったように動くことができなかった健太君高島先生を救う方法は一つだけよみゆきが真剣な眼差しして俺の顔を覗き込む陣八君を見つけ出して救校者から脱出するしか方法はないと思うわまあまあまあというわけでちょっと高島先生ちょっと見つけに行ってみましょうかはいということで廊下を歩いていたら先生と遭遇やっと見つけたわ陣八君といや俺陣八じゃねえんだけど<笑>おっとおっとえー、さっきのあれ怖かったなーさっきのあれ高島先生マジねえジンパチ君どこに隠れてたのおっとおかしいなもうお俺は健太だけどてんてんてんてんてんてんてんてんジンパチ君が焼き死んでも私のせいじゃないわねこいつほんと嫌な先生だなあ高島先生健太君早く鍵を見つけてようるせえ黙ってろお前ほんとにほんと腹立つわーてんてんてんてんリカが頑張って高島先生と一緒いるからうんそれはお願いする頼む頼むでも俺的に嫌いな人2人こう言ったよな<笑>なんか固まってるなうん理科の辛い気持ちは痛いほど分かるが無責任に任せるとは言えなかった早く見つけてくれないと理科までおかしくなりそううんあなた十分おかしいから大丈夫もうねうんてんてんてんてん俺はぼんやりと高島先生と理科が消えていった方向を見つめていた健太君落ち込むなんてあなたらしくないわね元気出して健太君もうことみちゃん優しいなでもみゆきも優しいなやっぱな早くなんとかしないとみんなおかしくなるもうみんな慣れ始めてますからねこの辺の描写もやっぱり遺作ってすごいよな閉じ込められた人間が本当にこうなるんだろうって感じしますよね焦ってもただ時間だけは過ぎていくだけだろう俺は大きく息を吸い込むとできるだけ冷静さを失わないように心がけることにしたまあまあまあというわけでちょっとまたね探していきたいと思いますちょっと高島先生ちょっと探そうこれはいということで、えー、教室に入ったらですねいましたねもう高島先生もう体育座りしちゃってんじゃんこれもう完全あれじゃない引きこもってる人になってますねこれねいやはやいやはやいや本当はこれ配信で見せたかったところなんですけどちょっと見せれませんでしたけどねまあまあいいでしょうよくねえよ<笑>見せないとダメなんだよまあ私がねちょっとなんか間違ったみたいに見れませんでしたというところですねリカは助けを求めるような表情で教室の角を指さしたうんよく見えるねこれね生足っていうかストッキング越しの足も悪くないねうんてんてんてんてんそんなところばっか男なんか見てますからね薄暗い教室の角に両膝を抱えるようにして誰かが座り込んでいる健太くん怖いわいやあ琴美ちゃん大丈夫大丈夫大丈夫高島先生俺は一瞬高島先生が死んでいるのかと思ったしかしよく見ると肩がゆっくりと上下に動いているのがわかるあーもう胸光は動いてたのに高島先生は動いてませんねそういえばね健太君高島先生を助けてあげてよお前人助けの野郎だなこいつも本当にもうねもちろん俺も高島先生を助けたいとは思ってるしかし今の俺に何ができるというのだろうかまあとりあえずはまあうん鍵をこうこうこう刺してみてもいいのかぎ組み切ってんてんてんてん高島先生ね高島先生は顔すら上げてくれないペンキぶっかけてみっか理科にほら健太くんバケツを持ってどうすんのお前にぶっかけるんだペンキをよそういうとリカは俺が慌てて差し出したバケツの中を覗き込んだちっちだこいつうるせえな本当にここまで率直的に驚いてくれると逆にこっちまで驚いてしまう俺はこれがペンキであることを理解説明したけ健太君脅かさないでよまあどうでもいいわまあとい
やつ、先生にかけれんのかな、これ。でんてんてんてん。高島先生、あ、同じか。まあ、しょうがねえな。じゃあ、ちょっと見ていこうかな。やっぱり見るとしたら<笑>、うーん、この辺なのかな、これ。ここをやっぱり見たくなっちゃうもんね。これ、こう、こう見ちゃうか。おれはい、ブスジママーク。目いってますね。これ、完全、あれですね。ップ目ですね、これね。あらららら,ら。ああ。てんてんてんてん。俺は高島先生の顔を近くで見た瞬間話しかける言葉すら失ってしまったもうこれ完全状況を逸してますねこれね私のせいじゃないわ自己保身うつろな表情を教室の床に向けて何やブツブツと言い続けたた高島先生てんてんてんてん高島先生は返事をしてくれるどころか顔すら俺に向けてくれない健太くんそっとしておいた方がいいわ先生かわいそうもう琴美ちゃん優しいなマジマジ天使かわいそうと言いつつ、ことみは何が怖いのか、俺の肩越しから覗くように高島先生を見ている。まあ、これは確かに怖いだろうな。おっと、おっと、おほほ、まあ、やっぱり、最初、はい、まあ、ブスジマ実況恒例の鍵を<笑>とりあえず<笑>使ってみましょうか。ブスジママークで見えないと思いますけどね。この鍵を他に押し合って高島先生が喜ぶとは思えなかった。うん、俺もそう思うまあアホなことはやっといやめといてとりあえずえっとやっぱりここ見ちゃおうかなこれなてんてんてんてん下着が見えていることを気にしているわけではない自分がどんな格好をしているのか自分の周りに誰がいるのかも分かっていないだろうまあそれでもこういうところ見ちゃうんだよな男ってねああ伝部と太もも惜しげもなく露出しているしかしさすがの俺もこの状態高島先生の体をじるじる見ることはできないいや俺はうーん実況だからこうやってるだけね。<笑>まあいいや、どれで話すそう。高島先生。俺は先生を刺激しないようにできるだけ優しく話しかけた。てんてんてんてん。高島先生は何も答えてくれない。健太くん、今は変に刺激しない方がいいわ。まあさっきみたいになったらやばいからな。てんてんてんてん。何を話しかけても無駄のようである。まあまあ話すしかないもん。とりあえず、あれこれ何取るいやでもこんな状態でさ変なことするために取るとかダメ指勝手にできればネクタイを緩めてあげたかったが触れることすらできない雰囲気を高島先生は漂わせていたいるねまあでもネクタイってでもこれ何のためつけるのかいまいちよく分かってねえんだよなこれ俺まあいいやまあそういう変なことをするためじゃ今指が勝手に動きましたけど変なことじゃなくてただまあこういう状態だから楽な覚悟を少しでもねさせてあげようという心意気ですねまあまあまあねしょうがないしょうがないもう一回話してみるかてんてんてんてんそっとしておいてあげましょう優しいなみゆきもみゆきの言葉に従うわけではなく確かに今は刺激を与えた方がいいと思った高島先生健太タ君の声が聞こえてないみたいもう理科分かってんだろそれ高島先生を助けるにはみんなで一緒に休校者を出ないとダメだわあの先生がこんなになってしまうなんてまあ自己保身に走るやつは大体こうなりますねピンチの時はねそういうやつ何人も見てきましたよてんてんてんてん俺の心を焦りと恐怖が同時に襲い出すもしかしたら今の高島先生の姿は数時間後の自分なのかもしれないのだ怖いねやっぱりねまあまあというわけで一応先生イベントはこんな感じですかねもう話すってやるとまた見れるのかなた高島先生てんてんてんてんあーダメですねまた見れっかなと思ったら無理でしたねまあしょうがねえお前はなんだよ、うん、ああまだ立ってたけどうんはいはいはいもう理科はどうでもいいわえー、っと、これで一応、高島先生イベントはこんな感じか。まあ、とりあえず、まあ、イベント的にはこんなもんかな。うん。というわけで、えー、っとね、どんどん進めていきたいと思います。さあ、ついに、みゆきのエンディングって感じでしょうかね。それでは行ってみましょうか。ほほ、まあ、やっぱり、最初、はい、まあ、ブスジマ実況恒例の鍵を<笑>とりあえず<笑>使ってみましょうか。遺作。はい、ということで、エンディングですね。いや平穏無事な世界は戻るということでねその何事もない時間と流れの中に再び突然不幸が割り込んでくるのかもしれない一応ハッピーエンドのところまで来ましたんでねまあそういう感じでございますさあどんなエンディングなのかみゆきエンドになってると思うんだけどなこれでな平穏無事な時間の中に突然割り込んでくるのだからとはいということでみゆきエンディングでございますいやめっちゃ可愛いなやっぱ<笑> 16色最高ケンタ君、また遅刻だわ。いや、いい。くそ、青春しやがって、ちくしょうが羨ましいな。くそ
配信ではこっちになるかどっちになるか分かんなかったんですけどねみゆきエンドですねいいですねうんうんうんはあ、はあ、ご,ごめん今度遅刻したらもう健太君と約束しないわよくそそんな気ねえくせにこのメスがこの野郎あっはははは幸せそうだなおい結構みゆきでかいなもしかして本気で怒ってる当たり前じゃないあこれ怒ってないよもう怒ったふりだよこれ、うん、でも顔が笑ってるけどてんてんてんてん俺と会えるのがそんなに嬉しかったりしてうわくそこのつんめんつんこめんほんとにてんてんてんてんああれれ健太くん早く中に入らんのに日が暮れちゃうわてんてんてんてんみゆきのやつ顔が赤くなってやんのくそこいつら<笑>ちくしょうみゆきと一緒に過ごす時間が刻み込まれた記憶が薄れさせ心のときめきとともに切りとかしていくいいなこういう描写ね遊園地って何度来ても楽しいわねうわめっちゃ可愛いなちょっとねちょっと今回は配信じゃなくて動画だからほら素晴らしいでしょねえこれいやいやいやほんとなんなのこれもうほんとにちょっとねしばらく見せちゃうからこれねいやはは可愛いねいいじゃないですかちょっとねいい感じとということでねまあまあいいでしょうこっちはねブスジママークなくていい,い,いねみゆきはやっぱりできる女だなこれはな遊園地って何度来ても楽しいわねそれはね来る相手がいるとそうなんだよみゆきが遊園地好きなんて意外だけどさこれで健太くんが遅刻しなかったらもっと楽しいのにいやくそかわいいなでもさこれ16色の絵に見えねえよなこれ本当にこの質感という後ろのゴミ箱のゴミの入り具合といいさすっげえほんとそう言いながらもみゆきの顔は微笑んでいる変わったよなみゆきも時間の流れを誰も止めることはできないあの出来事があってからすでに半年以上の月日が経とうとしていた健太くんもう春が近いわねみゆきと付き合ってもう半年以上経ってるんだよなよく続いてるなって思ってるんでしょうこの女はね尽くす女よこれはねうんははわかる失礼ねこう見えても私は尽くすタイプなんだからもう言われちゃったよ<笑>春の匂いの混じったそよ風が優しくみゆきの前髪を揺らすこれ現代にしたらこうもっとぬるぬる動いてんだろうな髪の毛とかねいいでしょうねそれも胸光くんとうとう学校を辞めたわねあ辞めたんだざまみろうんてんてんてんてん高島先生はあの出来事があってからすぐに学校からいなくなるしまああの先生はもう先生としてもう復活できねえんじゃねえかこれなうんあきみのやつまだ吉田先生と付き合ってるのかな三木原さんより健太くんが気になるのはえ朝川さんのことでしょうもう全部お見通しだねこれどどうしてだよ赤川さんも健太くんのことがまだ好きみたいねあ,あれは眼中ねえから大丈夫うんはっはっはっはっはみゆきは俺の気持ちを確かめるようにまばたきもせずじっと顔を覗き込んでいるいやいいメスゲットしたな主人公の健太はいいわねモテる人はみみゆきお腹すいた知らないもうほんとつんだねいいかわいいなほんとにな別に話をごまかそうとしているわけではなく実際に俺のお腹はぐるぐるとなっているみゆきお弁当持ってきたんだろないわよそんなもんだって大きな紙袋持ってたぜてんてんてんてんてんてんてんてん食べたいうほんとつんでるなこのメス最高じゃねえかよなでも実際これやられたら腹立つんだけどな<笑>お話の中だと最高ようん食べたいみゆきも食べたいもうほんとにすごく食べたいすごく食べたい<笑>これね声優さんがやってるね Windows 版マジ最高よほんとにまあね仏島も実況やってますけどそっちは動画でねまあこっちも動画か今回98番ですけどいやいやいやいいよぜひね遊んだことないけどぜひね遊んでみてくださいほんとにこれほんと名作だから遺作うんすごく食べたいふふ<笑>今日はいっぱい作ってきたのじゃあくそめっちゃかわいいっていうか料理めちゃくちゃすげえなちょっと見せちゃおうこれすごくねこれマジでこれ16色っすよ16色これマジパネーなこれ本当にいやいやお手元とかさこのお手元のこの柄のところとこのお茶の中身一緒だし魔法瓶が95円だねこういう魔法瓶今ないねうん俺昔使ってたのが中身がガラスっていうやつあったよステンレスじゃなくって
もうタコサングインナーとかもちゃんとイギリス国旗にもう何これ卵焼きにたくあんにおにぎりにくっそ幸せ<笑>全開じゃねえかしかもここがおい一番おいしそうだとしかもここがね俺今マウスでなぞってんだけど多分見えないと思うけどここがね太もものあたりが一番おいしそうに見えてしまうのは私だけでしょうかというところですけどいやほんとよくかけてんなどうせだったらお手元もう一本書いてほしかったねいやーでも素晴らしいいいねでもあれ小鳥とみゆきだったらみゆきの方がなんかグラフィック気合入ってるような気もすんなまあいいやとりあえずいいじゃねえかなよしよし続きやっていこうえっ、ー、とあじゃーんってもういいねすすごいほんとすごいこれこのお弁当のために早起きしたんだからじっくり味わって食べなさいよこれは味わわなきゃダメでバチ当たるぞこれううんうんもっと言わせてもらえば昨日の夜から準備していたんだから唐揚げ入ってないねまあでもいいでしょう、うん、ふんふんふん<笑>食ってんなもう2時間もかけて作ったのようやーありがとうございますぐふんふんふんちょっと私の言うこと聞いてないわねいや美味しいんだよ多分これなだ,だって美味しくてあくそかわいいやめてめっちゃかわいいなちょっとこれこれねなんかねこういうふうにねグダグダ話してるけど実はねスクリーンショット撮ってんすよ<笑>俺<笑>実はねスクリーンショット撮ってんすよこれねいやそうめっちゃかわいいなこれあの琴美ちゃんのエンディングも良かったけどみゆきのエンディングいやみゆきいや交通捨てがてえなこれいや素晴らしいもう本当にっていやいや本当でうんすごく美味しい喜んでもらえてよかったみゆきは言葉に出さなくてもその気持ちが分かるほど素直な微笑みを満遍の笑みに浮かべているいやもうこれはもうそれしかないよ分かるよこれねえ健太くんえ私たちずっと一緒にいられるといいわねってくっそーこれ言われてあまあいいや何でもないいいいいもういいわ<笑>てんてんてんてんてんてんてんてんうんいや幸せそうだぜほんとにねこれさらに月日は流れ心に刻まれた忌まわしい記憶が一日ごとに風化していくしかしどんな季節が移り変わり時間が過ぎ去ったとしてもあなたとみゆきの気持ちだけは永遠に変わらないまあ時間がね最高の特効薬とは言いますからねあのね健太くんてんてんてんてん私男の人と付き合うなんて想像もしてなかったのよえ男の人ってみんな変なことしか考えてないと思っていたから俺だって同じ男だようん健太くんは違うわてんてんてんてんずっと前に一度同じことを言った覚えがあるけど何を私たちこれからずっと一緒にいられるといいわね平気さ俺たちはじゃあ約束して来るぞお名言そろそろてんてんてんてん私を絶対に話さないって<笑>シンプルだけど一番効くなこういうのがないやーこれは素晴らしい琴美のセリフもいいけどこっちもいいねあ話さない本当にほ本当だってばじゃあ証拠を見せてえキスしてもうもうもうもうもう深夜リンゴですねもうね大好きですけど私ねうんここでキスして名曲ですねいやいいじゃないのこれシンプルイズベースてんてんてんてんてんてんてんてんうんおおブスジママークしかね入っちゃうけどこれいやほんと素晴らしいっすねこれほんとねまあスタッフロール多分ちょこっとだけ見えてるかもしれませんねこれはねいやーいかがですか今回のね遺作配信えー、のおまけということでね、みゆきのエンディングも、もう、撮っちゃおうということでね、撮らせていただきましたというところで、これで遺作はとりあえずクリアですね、完全にね。いやいやいや、ちょっと取り逃したイベントもね、いくつか、組みながらの、えー、動画にしてしまって、結構長い動画になってるかと思います。いや、横田守さん、やっぱりね、素晴らしい、原画、本当にね、もう年を増すごとにどんどんいい絵を描いていらっしゃる方ですからね、本当にね。いやー、ほんと素晴らしい。もう BGM と相まってね。本当に素晴らしい作品なんではないでしょうか、遺作。いやー、まさか配信して、まさかみゆきのエンディングもね、撮っちゃおうということで、まあ撮ってしまいましたけど、まあこれだけだとね、配信するのちょっとね、あっという間に終わりそうだったんで、まあ動画にさせていただきましたというところですけど、
いやーいかがでしたか本当にね楽しんでいただければ幸いかと思いますがいや本当にね遺作の配信からね一気にねもう本当にあのコメントでもいただいたんですけど遺作バブルということでもう本当に登録者一気に増え,増えまして本当ありがとうございます皆様本当に皆様のおかげですもうこのモチベね続けていくにはもう本当に登録者のねもう本当再生回数とかねそういうのは本当嬉しいですコメントなんかが一番やっぱ嬉しいですけどいや本当に皆様にね支えられて実況できてるなって思っておりますんでこれからもね皆様には楽しんでいただける動画をこうね配信も含めてやらせていただこうと思っておりますのでねいやいや本当にもう何なんだこの遺作って作品本当素晴らしすぎだろうこれちょっとパスワードねこれ隠してますけどまあいつも隠してんだけどねまあバレても大丈夫だろうとは思うんだけどまあ一応隠させていただいておりますというところですねというわけでねまあ遺作の配信はまあ今回は動画になってますけどまあこれを含めて遺作完全クリアというところでございましょうかねまああとはそのリクエストでありましたまあビデオの感想が聞きたいということでそれもね別途で撮らせてまた動画にさせていただこうかと思っておりますそれとね遺作のねこのキャラクターのバストサイズランキングやろうと思ったんですけど調べても3サイズがないんですよだからねちょっと別のランキングで遺作のキャラクターでやろうかなっていうふうにちょっと思っておりますまあキャラクターの障害に近い感じになるのかなやっぱり遺作ってキャラほあ遺作ってキャラは遺作はただの親父じゃなうんこの遺作って作品本当にいい作品だって改めて配信させていただいて思いましたねいやこんなにねまさか遺作で<笑>同時視聴者数あんなにあるとは俺思わなくて正直かなりビビってましたあれはね本当にねまあ遺作に限らずまたねまあ際どい配信にやってもいいかなというふうには思っているんですけど次回はねまたストーリー性のある面白いものをどんどんこう配信ではやらせていただこうかただし隠せるものに限りますねだからリーフ系さんのねサウンドノベルとかになっちゃうと隠せないんですよ文字も隠れるからああいうのは無理ですけどまあそれ以外だったらまあストーリー性のあるもんだったら楽しめるまあ本当にね皆さんが楽しめるっていうものだったらいいのかなと思いますのでねまあ今候補にいくつか上がってますけど修作かあれは配信きついなやるの結構<笑>修作はでも動画になっちゃうだろうなちょっとそのあたりはねちょっと考えさせていただきますけどでもね修作は何かしらで本当にやっぱ親父シリーズ1作3作やってるんで第2作やっぱりやりたいところでございますんでねここのプラットフォームでぜひね何かしらで形にはしたいかと思いますというところで今回はこれくらいで終わりにしたいかと思いますそれでは最後までご視聴ありがとうございました遺作完全クリアでございますそれでは失礼いたしますブス島でしたひどいひどいではではこういうブス島見せんなら見せてご視聴ありがとうございました続きの見たい方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします常識では考えられない発言コンストラクションブス島あなたが体験するのは明日かもしれない。